né, rotear o modem ZTE ZX-DSL831, que é um modem roteador, e nós estaremos configurando em modo router, certo? Normalmente ele vem por padrão em bridge, né? E nós vamos estar fazendo ele de forma a ficar em condições de fazer a transferência para um outro dispositivo, um access point, em forma de propagação de sinal, que é da forma de wireless. Então nós estaremos fazendo aqui o roteamento na, nesse modem roteador, tá ok? Eu estarei é, buscando aqui a minha área de trabalho e observem que aqui nesse, nesse ícone de central de rede de compartilhamento existe um ícone com um ponto de exclamação. Ou seja, aqui eu estarei dando um clique em abrir central de rede de compartilhamento e vou estar vendo qual é o número de IP que eu vou ter acesso ao modem roteador. Nesse caso aqui, ele é 192.168.254.254. É o número do IP que eu vou ter acesso ao meu modem roteador, certo? Então, agora o que eu vou estar fazendo? Eu estarei agora é, buscando uma, uma página um, de, na, do navegador, de modo que estar digitando esse número de IP no meu, é, bus, é, no meu, na minha barra de endereço. Né? No, aqui no caso é o Mozilla Firefox. Então, eu vou estar digitando esse número que eu já acabei de verificar, que é 192.168.254.254. Estarei dando um Enter e eu vou agora confirmar, ele já está com o nome admin e senha admin, nesse caso é padrão default, eu vou dar um ok para que eu entre nas configurações dessa, desse, desse modem. Então, observem aqui agora. Agora, eu tenho algumas opções aqui que vai me permitir que faça esse roteamento de forma rápida e precisa. Advance. Eu clicando em Advance, ele vai abrir dois campos, LAN e WAN. Então, eu vou estar clicando aqui em WAN, certo? E conexões. Pronto. Ele vai me dar essa opção aqui. Nesse caso, observem o um detalhe. Nós temos que atentar para o seguinte detalhe. Você tem que preencher alguns campos, como é, PCV, PVC Name, né? VC, é, VPI VCI. E esses são as primeiras mudanças. E também aqui, observe que ele está os protocolos, a forma dele aqui está em bridge, que é forma de ponte. E nós queremos em router, ou seja, roteamento. E observe que aqui eu vou estar é, editando. Para que eu vá editar, eu preciso é clicar nesse lápis aqui simbolizado por esse ícone. Né? Então eu clicando aqui, ele vai me dar essa opção de VPI e VCI. Eu gostaria de que os senhores atentassem para esse detalhe. Eu vou estar mostrando aqui uma observação. É, o modo que eu estou configurando é esse, né? E a pergunta é, qual VPI e VCI que devo colocar nas configurações de meu modem ADSL? Observe que aqui eu tenho a operadora, que é a Wevelox, ou que é, é telefônica, e tem a GVT, né? Observem que o VPI, ele segue de um número e o VCI também. Aqui essas cores são correspondentes ao mapa né, do Brasil aqui e por sua região. Um azul é, não tão forte, mas também não tão claro, ele é representado a região 1. Já um azul mais claro, ele representa a região 2. E a, o que tem um tom mais escuro do azul, ele é representado representa a região 3. Aqui no mapa, observe que cada estado tem sua cor por representação, né? é, por estados em representação nas cores. Observe o detalhe, como eu estou na região é, 1, que é o, no caso, no meu caso aqui é Rio de Janeiro, né? eu estarei escolhendo o VPI 0 e o VCI 33. Mas observem que o estado que os senhores estarão configurando deve ser de acordo com esta opção, é, de, de acordo com a região. Tá certo? No meu caso, o VPI é 0 e VCI 33. Aqui é só os senhores localizar, localizar o estado de acordo com a região, 
o acordo e fazer também a configuração, certo? Voltando aqui ao modem, então já sei que o VPI é o VPI é zero e o VCI 33. Vou estar mandando avançar e nest. Mandando avançar, observe que aqui ele está em forma de bridging, que é ponte. Eu quero PPOE, que é o router, modo router. Então eu estarei habilitando essa opção e clicando em nest. Observem que neste campo, normalmente, eu costumo habilitar o NAT e mando avançar para NEST. Avançando em NEST, agora eu estarei colocando aqui nestes campos o nome do meu provedor, ou seja, aquele cadastro que eu fiz com, com o meu provedor para acesso à internet. O meu caso eu estarei inserindo aqui e os senhores farão aqueles que os senhores contrataram, que é 2132770708, arroba telemar.com.br esse é o meu os senhores deverão estar colocando o que os senhores têm como acesso ao provedor que foi li para liberar a banda larga esse é a banda larga é o serviço que você faz que você é, solicita né 21 32 770708 essa é a minha senha tá ok então feito esse campo Acabei de inserir o username, que é o nome de usuário do provedor, e a senha do provedor, eu estarei dando next, ou seja, próximo. E pronto, nesse caso aqui, observem que eu vou agora solicitar, ele me dá um sumário daquilo que foi feito, e eu vou estar dando um aplicar. Observem que ele vai fazer o quê? Uma nova é, é, leitura e vai informar que agora já mudou aqui o protocolo, ó. De bridge, ele já veio para PPOE, que é PPPOE, que é a forma de router, certo? Observe que aqui embaixo, ó, ele vem assim, atenção, você deve startar o seu modem de modo que essas alterações tornem-se né, é, a, a validação, ou seja, torne a, a, a ter validade essas novas alterações. Então, nesse caso aqui, uma vez que ele já fez, eu vou estar desligando o meu modem, certo? E observem que aqui, ó, ele tem um ponto de exclamação, né? Então, eu vou estar desligando e vou ligar novamente, ó. Eu dou um tempinho de uns dois segundos, três segundos, mais ou menos. Observem que ele já deu aqui uma, uma, um X na cor vermelha, de modo a informar que foi desligado. E vou estar ligando novamente. Uma vez que eu ligo aqui o, o meu modem, o que, que vai acontecer? Olha, já começou aqui uma rotina, ó, uma rotina de verificação, está identificando, apagou, vai e, e volta a fazer a rotina novamente, mas ele demora em torno de uns 2 a 3 minutos e ele vai vir funcionando perfeitamente. Agora, nesse caso, basta aguardar um pouquinho. E pronto, nesse caso aqui, olha só, já veio o Rede 5, acesso à internet e... Cadê? Aquele ponto ó, acabou de desaparecer. Nesse caso, então, ele já encontra-se roteado em forma de, agora dessa vez, em router, né? Ele está roteado. Agora, caso vocês tenham um access point, basta fazer a, o cascateamento que ele já estaria funcionando. Bastaria somente habilitar a rede wireless e, a partir daí, então, já estaria em condições de liberar o sinal. Conforme os senhores podem ver, já temos aqui... A, a, a possibilidade de estarmos navegando até é, é, a internet, ou seja, através da internet. Já estamos navegando e, nesse caso aqui, agora já sem um ponto de exclamação e está funcionando tudo é, perfeitamente, certo? Então, observe que nós acabamos de fazer o roteamento né, no modem ZT-ZX-DSL-831 Series que é a configuração em modo router. Espero ter ajudado, espero que tenham gostado e não deixem de se inscrever no canal, ok? Um forte abraço e até a próxima!